Hello, hello mga kaguhit! This is Van and you're watching Van B Art Venture. And for today's video, magre-review tayo ng Tebeo Acrylics. And this is my first time to use it. So, this is my journey of doing my artwork, my portrait, my commission portrait using Tebeo Acrylic. And before anything else, kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe! So, ito na yung ating Pebeo Acrylic Paints. I-review ko lang siya ng konti since nagamit ko na siya sa portrait na ginawa ko. Ito yung packaging niya. So, with the 12 pieces, 12 ml each tube. So, water-based and highly high-density colors. Sa likod, may mga nakasulat na ibang languages. And 3.9 ko siya nabili. Ayan yung mga colors yung pag-mixing ng colors naka-indicate din dyan yan, kung ano-anong nakasulat sa likod hindi natin mabasa so skip na natin yan so na-open ko na yan siya kasi nagamit ko na nga pero may plastic yan na naka-cover nung bagong bili ayan, gamit na siya so ayan yung loob niya na with 12 pieces acrylic tubes uh, nagustuhan ko yung tube niya kasi hindi siya plastic. Yung parang ano siya, uh, metal yung tube niya. So, ayun yung color white natin. Titanium white. Iisa-isa natin yung kulay. Mamaya titignan natin yung swatches niya. Meron tayong primary cyan. Sana tayo mga yung pag-pronounce ko. Uh, oriental violet. Hooker's Green Hooker's Green Primary Yellow Primary Yellow And ano to? Actually, hindi ko to talaga mabasa So, Emerald na lang yung ipapangalan ko sa kanya Sobrang haba Hindi madaling tandaan yung, yung pangalan ng kulay Meron din tayong Hindi mag-focus Ayaw mag-focus Yan, burnt shena, uh, yellow ochre, mm, primary magenta, at transparent vermilion. Medyo mahirap tandaan yung mga kulay niya. Burnt amber and Mars black. Mars black, yan. So, ayan yung mga colors ng tube. Medyo gulo-gulo na siya. Hindi naman ganyan yung eyes niya nung inopen kasi nabuksan ko na nga. Ayan yung tube niya. So, pag inopen mo siya, naka-sealed pa naman yung loob niya. Ayan. So, mabubuksan mo lang siya gamit din yung takip niya. Yung normal na pagbukas parang sa mga mighty band, ganun. Ayan. Para ma-open mo yung isang tube. 12 ml each tube. So, ngayon, itatry na natin yung swatches ng each color. Mag-start tayo sa titanium white. Ayan. Medyo natakpan naman yung dark mark, yung black mark natin. Vibrant and pigmented siya. Ang ganda ng color whites. Uh, next is primary yellow. Semi-transparent. May pagka-opaque yung color. Next is yellow ochre. Vibrant and super pigmented. Burnt Shena, Vibrant, Pigmented. Next is Burnt Amber, Pigmented. At Primary Magenta, Semi-transparent siya. Transparent Vermilion, from the word itself, transparent, semi-transparent siya, may pagka-opaque. Oriental Violet, semi-transparent, may pagka-opaque. But by vibrant pa rin siya. Hooker's Green. Vibrant and pigmented. Next is... Primary Cyan. Pigmented. Emerald. Pigmented and vibrant. 
And the last one is Mars Black. Sobrang pigmented and vibrant. Day 1. So, kung mapapansin nyo, hindi pa ako gumamit ng canvas. Acrylic pad pa lang yung ginamit ko dito. Naglagay ako ng grid lines na normal ko namang ginagawa sa commission portrait ko. Trial and error tong day one ko. So, pagbigyan nyo na kung anong kalalabasan. Hindi pa ako gumamit dito ng canvas. Hindi ko na-record o hindi ko na-film yung unang pag-paint ko ng unang subject natin kasi nanonood ako ng mga tutorial sa YouTube. Hindi ko alam kung paano mag-mixing ng colors. Wala pa talaga akong idea. So, nag-skip tayo ng day 2 kasi trial and error pa rin ako. Pero nakita nyo naman, medyo okay na yung kinalabasan, yung output niya. Dahil wala talaga akong idea. At sa sobrang excited ko, itry yung acrylic. Uh, nakalimutan ko na dapat pala background muna bago yung pinaka-subject natin para hindi ma-damage yung face o yung pinaka-subject natin kasi nag apply huli natin nilagay yung background. Pero, since isa pa lang naman yung nagagawa ko, tinuloy ko na siya. So, ito yung day 3 ko. Sa second subject na tayo, trial and error pa rin. Nanonood pa rin ako ng mga tutorial kung paano mag-mixing ng colors, lalong-lalo na sa dark skin. Napakahirap niya, sobra. At acrylic, sobrang bilis matuyo. So, this is my day 5, mga besh. Uh, medyo nagkakaroon na ng realism yung ginagawa ko. Nagkaroon na tayo ng medyo konting ideas, techniques. At sabi naman nila, walang tama at maling pag-apply ng paint. As long as satisfied ka sa ginawa mo, okay na yon. At sa Pebeo Acrylic Paint, okay din naman yung mga colors niya. Okay siyang i-mix. But since yung acrylic, mabilis siyang matuyo, hindi siya recommended sa mga beginners. Mas okay daw yung oil paint sa mga nagsisimula pa lang. And that's it for today's video. I hope you enjoy. At kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share. Bye!